。1979年对越反击战，许世友立下大功。然而邓公却表示他太狠了，因为许世友递交的战后报告已经是最大程度收敛的结果。实际上，他原本的作战计划要比现在狠得多。如果顺利实施，恐怕越军主力早已消失殆尽，甚至对方或许会就此灭国。那么，许世友在战争中做了什么，被评价为太狠？而这一战。又给他带来了什么？ 1905年，许世友出生于湖北麻城的一个农户家庭。童年时期的他生活异常贫苦，全家老小靠着可怜的一点耕地谋生，还时常受到地主的剥削与打骂。稍微长大一点后，许世友便前往附近的镇子谋生，通过给武术师傅打杂，赚取一点可怜的报酬。很快，他前往少林寺拜师学艺。几年后，寺庙里的日子也苦得过不下去了。许世友决定下山参军，投靠了大军阀。但天生正气凛然的许世友，很快对军阀部队里的诡异氛围感到不适。真正会打仗的人没几个，全都是些只会欺负老百姓的兵痞。许世友对这些人恨得牙痒痒，当即退出了军阀部队。1928年，许世友已经23岁了，飘零二十余年，身份换了一种又一种，却从未真正有过扎根的感觉。这时，身处迷茫的他看到了红军的宣传，看着为国为民而战的人民子弟兵。又回想起自己幼年悲惨的遭遇，许世友经过深思熟虑后，选择加入红军。来到红军后，许世友第一次感受到了家的温暖，因为曾在少林寺拜师学艺，练就了一身功夫，大家都亲切地称呼其为许和尚。也就是从这个时候开始，许世友上将的军事才能开始逐渐体现出来。这位以敢想敢做著称的将领，行军打仗的风格就是邓公对其的评价。1935年长征期间，我军正在过草地时。遭到了国军名将胡宗南的围追堵截，关键时刻，许世友上将亲自带着少数精锐尖兵上阵，与数倍于自身的敌军激战两天两夜，硬生生的在包围网上撕开了一道口子，让我军大部队得以安全通过。而在抗日战争期间，许世友上将则亲自带着部队前往济南地区的敌后战场，要在此处为我军建立起根据地。这里是全国最凶险的战场之一，日寇活动极其频繁，眼线众多。但在这样危险的环境中，许世友坚持打了好几年游击，不仅从未被抓到过，还给当地敌人带来了极大损失。解放战争期间，许世友上将率部参与了大名鼎鼎的孟良崮战役，一举将国军王牌74师全部歼灭，还击毙了老蒋的心腹，国军名将张灵甫。这位和尚上将行军打仗的最大风格特点就是狠，对敌人狠，对自己更狠，常常亲自扛起枪上阵冲锋，领兵与敌军激烈厮杀。后来经过旁人的再三劝说，许世友上将才渐渐收敛起来。但他依旧亲赴前线，与麾下部队共进退，是战士们眼中的不倒翁。从早期革命到长征时期，到后来的抗日战争，再到后来的解放战争，许世友立下赫赫战功，为共和国的建立立下汗马功劳。1979年对越反击战，许世友立下大功。然而邓公却表示他太狠了，因为许世友递交的战后报告已经是最大程度收敛的结果。实际上，他原本的作战计划要比现在狠得多。如果顺利实施，恐怕越军主力早已消失殆尽，甚至对方或许会就此灭国。1955年，许世友获封上将军衔，成为万众瞩目的我军名将，得到了不少国内军中人士的夸赞。虽然国内已经和平，再无战事，但戎马一生的许世友上将却闲不下来，没有仗打，那就练兵。他开始整日整夜地待在练兵场之中，培养新兵，指挥战备。有时甚至自己着手开发训练项目，同时，因为其常年留在部队中，战争时期敏锐的思维、杀伐果决的意志力以及身上的那股狠劲，从未随着时间的推移而消失。而这也是对越自卫反击战结束后，邓公称其打得太狠的主要原因。1979年，曾接受过我国大量援助的越方派出部队挑起事端，许世友上将在得知这一消息后，气得直接怒拍桌子站了起来。最终，我国决定。发动对越自卫反击战，许世友立刻毛遂自荐。这位上将本就是嫉恶如仇之人，早已对蛮横无理的越方极为恼火。更何况他在部队留守这么多年，就是为了有朝一日再度踏上战场。事实上，邓公本就计划将对越作战的东线战场交付给许世友。这是一场惩戒性质的战争，委任于他再合适不过。1979年2月17日，对越自卫反击战正式开始。许世友结合东线战场实际情况。将十二万人马兵分十四路，自云南向越方境内一齐推进。原本嚣张跋扈的越军，顷刻间被我军打得落花流水。我方势如破竹，
一路高歌猛进，根本没有遇到什么实际阻碍，一直推进至越方军事重镇高平。负责在高平阻击我军的是越军三百四十六师，这支参与过抗法战争、越战的部队是敌方的王牌师，不但作战经验丰富，装备也是最精良的一批。许是有上将当机立断，派出我军第四十二师前往迎敌。四十二师曾参与过抗美援朝战争，在长津湖地区正面对抗美陆军一师，是一支骁勇善战的铁军。为了避免地形地貌、装备差异对推进速度带来的影响，许世友上将纵观全局后，再次向四十一军下令，分派出两个师分别攻打高平南北部，以配合四十二师的正面进攻。可即便如此，我军在推进过程中依旧受到了强烈阻碍。高平本就是易守难攻之地，再加上敌军已经在此修建了大量防御工事。还派遣了王牌三百四十六师镇守此处，种种不利因素对我军造成了不小的伤亡。历经二十多天的攻坚作战，我军终于成功拿下了高平，并将越方引以为傲的三百四十六师全数歼灭。可许世友上将看着战报上我军的伤亡数字，又想起此前越军的叫嚣与挑衅，简直怒火中烧。看着作战地图上已经完全暴露在我军视野之中的越方军事重镇亮山，许世友上将下定决心，给越军来一记狠的。让他们真真正正吃痛，永远记住这个教训。许世友上将在对越自卫反击战中做了什么，让邓公评价打得太狠了。事实上，若非高层及时阻止，在许世友原本的计划中，越军各部主力将不复存在，甚至越方或许会就此被灭。高平战役后，我军虽然成功全歼越军三百四十六师并攻克高平，却也付出了不小的伤亡代价。许世友上将怒火中烧，立刻筹划对亮山的进攻计划。亮山同为越方军事重镇，城中军事设施无数，防御强度比起高平有过之而无不及。许世友上将当即下令，集结能够调动的所有炮兵力量，炮轰亮山。此战过后，亮山一间房子都不要留下来。1979年3月1日，我军从东线战场各阵地调集了整整19个炮兵营，共300余门重型火炮对准亮山，一场史诗级的炮战一触即发。晚上9点，随着前线指挥员的一声令下。亮山城外，我军阵地炮火轰鸣，无数炮弹带着刺眼的尾焰向亮山城中飞去，卷起漫天烟尘。一时间，整片战场亮如白昼。如此大量的火炮在同一时间齐射，仿佛大地都在震颤。亮山城中无数道火光冲天而起，建筑物在顷刻间化作碎石飞溅。许多蹲守在工事内的越军还没反应过来，就被消灭了。凶猛的大规模炮击持续了将近一个小时。炮战结束后，远远向亮山望去。连一栋完整的建筑物都很难找出来，只剩下一些残存的越军缩在破败的掩体后瑟瑟发抖。许世友上将立刻下令，全军兵分三路，向亮山城内发起总攻击，彻底摧毁敌方残余力量。在猛烈的炮轰下，越守军战役全无，不少人都颤抖着双腿爬出工事，向我军缴械投降。我方以风卷残云的速度迅速占领了亮山，取得完全胜利。3月5日，负责驻守亮山的越军残部落荒而逃。我军彻底控制亮山及周边区域，越方首都河内已经完全暴露在我军视野之中。此战直接震惊了全国上下，甚至连西方各国都大为震动。许多军事专家都认为，许世友上将指挥下的我军作战模式实在是有些太狠了。就连见惯了大风大浪的邓公，在得到战报后都颇为震惊，无奈的摇摇头，说道：“这个许世友打得太狠了。”然而，许世友上将并不在意这些评价。他并没有沉浸在攻克亮山的喜悦中，而是谋划起了下一步行动。在他的设想中，此时我军应该乘胜追击，扩大战果。他决定立刻派出42军与55军，直接向河内方向发动奇袭，将越方所谓的缓冲地带彻底撕碎，完全歼灭此前退守河内的越军部队。在进攻河内的同时，联合西线战场的杨德志上将部队来一招东西合围，直接围困歼灭30万越军大部队。让越方彻底丧失军事作战能力。此计划若是成功实施，滞留在北方的越方残部将无处可退，驻守在河内的越军主力部队也将全歼于我军之手，河内将被我军占领，越方将面临灭国。正在许世友上将准备下令42 55军突袭河内之时，邓公紧急叫停了他的行动，并下令其立刻率部撤退。许世友上将虽疑惑不解，但军令如山，还是放弃了这个足以灭亡越方的计划。下令全军撤退。我国之所以要在这个关键节点撤军，是因为对越作战的全部战略目的已经达成。这是一场惩戒性质的战争，而非侵略战争。其目的是震慑胆敢对我国抱有觊觎之心的越方高层。
，向世界展示我们抗击外敌的实力与决心。所谓的灭亡越方，并不是我国的本意。通过这次战争，越方已经得到了足够的教训。越方北部的大部分经济、军事设施被我军摧毁，大批曾有我国援助的物资也被收回。此战过后，直接让越方全面倒退了数十年。